book. Nagyon nagyon jó levél ez. And it's about the church. És ez a, a gyülekezetekről, az egyházról szól. Kind of nice for us as this week the focus of prayer among the churches is for the church to be talking this morning about the church. És ma reggel pont jó jön ki, hogy hogy a gyülekezetekről beszélünk, hisz a, ahogy említettem az a a Budapest a Magyarországon részt vevő gyülekezetekért van most az imádság ezen a ezen az három hetes imán. Paul has been speaking about the church. He, he compares us to a garden, and then last week we looked at how he compared us to a building. Ugye Pál beszél az egyházról. Először mint kert ehhez hasonlította, és múlt héten láttuk, hogy egy épülethez. He said that he's a master builder. Azt mondja, hogy ő egy bölcs építőmester. He spoke about the foundation that is Jesus. Beszélt az alapokról, ami Jézus. He spoke about the materials that are used to build the church of God. Beszélt arról, hogy milyen anyagokat használunk uh, Isten uh, egyházán. Az építésében. If God wants to build quality into our lives. Hogy Isten szeretne minőséget építeni bele a mi életünkbe. And into the church. És az egyházba. Paul spoke about how that there will come a day of judgment for believers. Pál beszél arról is, hogy eljön majd a, a keresztények, a hívőknek is az a, amit egy a megítélése. Where we will be rewarded for those works that were done for the Lord. Ahol mi jutalmakat fogunk kapni az Úrért végzett szolgálatunkért. Paul said that there will be those whose all their works will be burned up, but they will get in so as of by smoking. És elmondja pár, hogy lesznek olyanok, akiknek minden elég, de mégis ott lesznek, csak hát egy kicsit füstölögni fognak. Paul was Paul's going to continue to talk to you and I about one of the major, one of the problems we need to be aware of within the church. Pál továbbra azzal folytatja, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznünk a gyülekezetben. Let's begin in verse 16. 16-os verstől. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Now later on in chapter 6, Paul is going to say to you individually that you are the temple of the Holy Spirit. Később a hatodik fejezetben külön személyesen mondja nekünk, hogy mi magunk is a Szentlélek templomai vagyunk. But again, I want you to understand the context is that he is speaking about the church. De szeretném, ha értenénk, hogy most az egyház, a gyülekezet környezetében beszél erről. He says that the church is the temple of God. Azt mondja, hogy ez a gyülekezet Isten temploma. Verse 17, if anyone defiles the temple, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. Ha valaki az Isten templomát megrontja, az meg, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom, és ez a templom ti vagytok. The church belongs to God, it is sacred to him. A gyülekezet, az egyház, az Istenhez tartozik, és a szent dolog számára. And to emphasize the point, Paul draws a parallel between the church of the New Testament and the temple of the Old Testament. És hogy ez érthető legyen, pár, pár, pár húzamot állít a, 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 a gyülekezet és az Ószövetségben látható templom között. And it's an, it's an incredible parallel. És egy nagyon csodálatos párhuzam ez. The temple of God was a holy thing. Isten templom egy szent hely volt. Absolutely vital to the life of the nation of Israel. És Izrael népe számára élet életbe vágóan fontos volt a templom. If I could be uh, a little bit, you know, nitpicky about something specific about something, I would be this. It would be this. The tabernacle seemed to be more important to God though than the temple. És ha nagyon szörszáhasogató akarok lenni, mondhatnám, hogy Isten számára maga a szentek szentje sokkal fontosabb volt, mint az egész templom. God seemed to, I mean, God spends more time talking about the tabernacle than the temple. Isten sokkal többet beszél a szentek szentjéről, mint az egész templomról. And I think God loved the idea of a mobile sanctuary. És Istennek tetszett ez az elképzelés, hogy egy ilyen mobilis szentély lehet. The, the, you know, he didn't want it to just be in one place. Nem azt nem akarta azt, hogy ez valahol csak egy helyen legyen. God loved the idea of the people being able to just pack it all up and move on. Istennek tetszett az az elképzelés, hogy azt a nép összecsomagolhatta és tovább vihette magával. I think we like we like um, stability, we like consistency, we like things to be the same. Mi szeretjük a stabilitást, a kiszámítható, biztonságos dolgokat, amikor minden ugyanolyan. I just look around the room. Hát csak nézzetek körbe a teremben. Odds are you're sitting next to or near the same people you do every Sunday morning. Nagy a, nagy a valószínűség, hogy ugyanazok körül az emberek körülültek, mint más vasárnapokon. Now, second service is unique. 
A második alkalom azért eltérő I'm not saying you're special, don't get it to your head. Nem, hogy, nem különlegesek vagytok, csak kicsit no. eltérő Because vagy más. If, it, if you don't get here early enough, you don't get your seat. Mert ha nem érsz ide időben, akkor nem kapod meg a helyedet, ahol szoktál ülni. You know, and uh, it's like, you know, you know, that's you're in my seat, kind of, you know. But I can see some of you, you sit in the same area every Sunday morning. De nagyjából látni rajtatok, hogy ki körülbelül hol szokott ülni. I know where to find you. I know if I turn this way, I know who I'm going to see here. Tudom, hogy kit hol találok. Ha erre fordulok, kik szoktak itt ülni. You, I'm, I'm a creature of habit too. Every Sunday I'm standing right here. <laughs> én is a szokás embere vagyok. Én minden vasárnap ide állok. And Christina is doing the same thing. Én is so. minden vasárnap ugyanazt okay. csinálom. So we are we're cre- we love we love stability like that. We love uh, things remaining the same. Se- szeretjük a stabilitást. Ott szeretjük az ugyanolyan dolgokat. We like to know that there are certain things that will be there. Szeretjük tudni, hogy bizonyos dolgok ott lesznek, úgy lesznek. But I believe that God was more interested in the tabernacle than the temple, not because one was more important than the other. Én azt gondolom, hogy Istennek azért volt fontos a szentek szentje, nem mert uh, ez fontosabb volt, vagy külön más volt, vagy több volt, mint a templom. But I believe because God wanted His people to look to Him, not the building. Mert Isten azt szerette volna, hogy a nép rátekintsen, és ne egy épületet nézzen. The tabernacle was a holy place. A, a szentek szentje az egy különleges, az egy szent hely volt. Where every day sacrifices were made. Ahol minden nap áldozatokat mutattak be. Every day thousands of priests offering incense to the Lord. Ahol naponta ezernyi uh, pap uh, illatáldozatot mutat be az Úrnak. Or worshiping the Lord. Vagy dicsérik, imádják az Urat. Or serving through sacrificing of the animals. Vagy szolgálják az áldozatok, az állat áldozatok bemutatása által. The place was a holy place. Ez a hely egy szent hely volt. Signs put up to tell you how where you could go and where you could not go. Meg voltak a táblák, ki voltak téve, hogy hova léphetsz be és hova nem. You know, uh, the court of the Gentiles, and, and there was a sign that said, Gentiles, you go beyond here, you're dead. A hitetlenek udvara, azon túl nem léphetett egy hitetlen, a, 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 az már a halált jelentette számára. That's how serious, there was no, t- you know, there was not a do-over in God's temple. If you went beyond that, you're dead. Itt nem voltak ilyen kiskapuk, ha ott átléptél, akkor halál. One man, the high priest, once a year was able to go into the Holy of Holies. És uh, csak a főpap egyszer egy évbe mehetett be a, a szentek szentjébe, a legszentebb helyre. That's how serious God is about His holiness. Ennyire uh, komolyan veszi Isten az ő szentségét. Without Christ, there's absolute separation between us and God. Krisztus nélkül teljesen el, el vagyunk választodva Istentől. And that was evidenced through temple worship every day. És ez eh, ennek bizonyítéka volt az, hogy ott minden nap imádata, Isten imádata zajlott a templomban. The, pre- the, the high priest would wear these bells on his robe. A főpapnak a, a köpenyén egy mindenhol egy kis csengők voltak rávarva. And he would make this wonderful sound, you know, when he was in the holy of holies. És csodálatos hangot csengett ott össze vissza, hogy bement a szentek szentjébe. And they put a rope on his leg. A lábára kötelet kötöttek. And you know, and then everybody, you know, they'd be listening. You know, what's going on in there? És mindenki hallgatózott, hogy na mi zajlik bent. He's, this is one day a year he gets to go in there. Egy nap van csak az év, amikor oda bemehet. And you could hear the, the, the high priest doing his job. Ring, 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 ring. És ahogy a, a főpap elvégezte a szertartást, amit kellett, hallottuk a cseng a cseng. And if the bells stop. Hogyha azonban a, a csengetjüket már nem hallották. If you hear this sound, ring, 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 boom. Ha ezt a hangot hallottad. There's a problem. Akkor baj van. Oh, yeah, drag him out, pull the rope. Akkor a, akkor a kötélnél fogva ki kellett húzni He's őt. dead because it's a holy place. Hogy meghalt, mert az egy szent hely ott. God takes his holiness very seriously. Isten nagyon komolyan veszi az ő szentségét. Three times a year every Jew in the days of Jesus and, and it was always that case during the temple must come to Jerusalem. Egy évben háromszor egy zsidó embernek el kellett menni a templomba, ez így volt Jézus idejében is. Those who could not afford to do so because they lived further away were at least required to come once a year. Azok, akik nagyon messze laktak és nem engedhették meg maguknak, hogy háromszor felutazzanak, legalább egyszer egy évben el kellett jönniük. This was the cry of God's people while in Babylonian captivity. Next year in Jerusalem. 
Minden évben ezt kiáltotta Izrael népe, amikor uh, fogságban volt a Babilóniában, hogy ne következő évben már Jeruzsálemben. This was their hope. Ez volt a reménységük, to get to be in the temple of God. hogy ott lehessenek a templomban, Isten templomában. The temple was God's design, God's creation. A templom az Isten terve alapján az ő alkotása volt. It was not the formation of man it was created by god azt nem emberek alkották az isten terve volt isten munkája and it was a holy thing és egy szent egy szent hely and paul says you the church are the temple of god és azt mondja pál hogy ti az egyház ti isten népe vagytok az a templom we are a holy thing that god is creating mi ez a szent dolog vagyunk amit isten alkot We don't often think of the church in those terms. Azért nem gyakran gondolunk így az egyházra. We don't often think of Christians in those terms. Sőt, a keresztényekre általában. Wow, you're so holy. Hogy fú, te annyira szent vagy. Perfect creation of God. Isten tökéletes teremtése. His workmanship created for good works. Just look at you. Az ő alkotása vagy, aki jó cselekedetekre tettél megteremtett, csak nézz rá, nézzünk meg. No, I'm sorry to say, but we Christians are famous complainers. Nem sajnos az a rossz hír, hogy mi keresztények híresek vagyunk a panaszkodásokról. We're like notorious. You know, look at that Christian, a loud. Notorikusan egymást piszkáljuk. Oh, he thinks he's so good. You know? jaj, azt gondolja magára, hogy milyen jó. It's like if it were an Olympic sport, Christians would win. Hogy ez olimpiai sport lenne, a keresztények nyernének. We complain. It's family. You can complain about family, right? Mert ugye család vagyunk, és a családban lehet panaszkodni egymásról. We can complain about the family. A családban lehet. And there's a lot to complain about. És van is miről panaszkodni. Let's not pretend. Ne is csináljunk úgy, mintha nem így lenne. I mean, who of us in here? Hasn't heard some Christian say something that you wish they would have never said. Hányan vagytok, akik soha nem hallottatok más keresztény szájából valami olyan bénaságot, hogy csak bácsak nem mondta volna? But let me let me let me make it a little bit more sensitive. Who in here hasn't said something you wish you would never said? Vagy inkább egy kicsit, hogy érzékeny legyen. And if you raise your hand, I'm gonna have to smack you. Hogy ki az aki még soha nem mondott olyat, ami nagyon kellemetlen volt és bántó? Are, 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 isn't every one of us in here ashamed of something you've said or did in the name of Jesus? Mindannyian, mindannyian biztos érez, érzünk bizonyos értelemben szégyent, hogy dolgokat mondtunk, tettünk Jézus nevében, ami nem volt jó. And, and are, haven't there been times we've been ashamed of Christians? És volt olyan is, nem, hogy a keresztényeket, más keresztényeket szégyeltünk. Of course. Igen. But God says the church is a holy thing. De azt mondja Isten, hogy az egyház az egy szent dolog. Oh, I've been ashamed of things I've said and done. Én szégyeltem dolgokat, amiket mondtam, tettem. I've been ashamed of things Christians have said and done. És szégyeltem mások, magamat más keresztények helyett. And I know people in the world who use that as a reason to not become a Christian. És tudom, hogy emberek a világban ezt felhasználják érvként, hogy uh, miért nem térnek why, meg. Why would I want to be a Christian? Look at those Christians. Miért akarnék keresztény lenni? Csak nézd meg azokat ott. Bunch of angry, mean people. Why would I want to be like them? Csomó haragos, kis gonosz ember. Miért akarnék olyan lenni, mint ők? Or my favorite, the church is just full of hypocrites. Vagy a kedvencem, hogy a gyülekezetek tele vannak képmutató emberekkel. Okay. So I don't want to I don't want to be one. És én ilyen nem akarok lenni. Uh, you know, what does it mean to be a hypocrite? Amúgy mit jelent képmutatónak lenni? It means to say you're one thing when you are something else. Hogy valamit állítunk magunkra, amiközben teljesen más igaz ránk. Lot of unbelievers say, well, I don't want to be like those hypocrites. Sok nem hívő mondja ezt, hogy én nem akarok olyan képmutató lenni. Somehow they've gotten the idea that we think we're perfect. Valamiért azt gondolják, hogy mi azt gondoljuk magunkról, hogy tökéletesek vagyunk. You, Valamelyik ötök is gondolta ezt, hogy tökéletes? Vagy volt, hogy így mondtad, és ezt híreztelted mindenkinek, hogy a tökéletes vagy? Me, I'm hogy kövessetek engem, mert én tökéletes vagyok. That's Na ez a képmutatás. I've never said that. Én ilyet sosem mondtam. We're sinners. Mert bűnösök vagyunk. We're not hypocritical. Nem, nem képmutatóskodó. We, I mean, Paul said it best. He said, "I am that I am by the grace of God." Pál el is mondja, hogy én ami vagyok, az az mind Isten erejéből, Krisztus erejéből vagyok. That's not hypocrisy. Ez nem kép, ez nem képmutató. We don't draw people to ourselves. Mert mi az embereket nem magunkhoz vonjuk. We draw people to Christ. Hanem Krisztushoz. I'm ashamed of things I've done, ashamed of things Christians have done. I've never been ashamed of anything Jesus ever said or did. Szégyeltem dolgokat, amit tettem vagy mondtam, szégyeltem, amit más keresztények tettek vagy mondtak, de a soha nem szégyeltem, amit Isten tesz vagy mond. The church is a holy thing. 
Az egyház az egy szent dolog. So easy to complain about you know, each other. Nagyon könnyű egymással kapcsolatban így panaszkodni. Or to love your church so much that you want to put other churches down. Vagy hogy a te saját gyülekezetet annyira szereted, hogy minden más gyülekezetet így lehúzol. And it's all just so, so silly. És ez mind olyan nagy butaság. Didn't Jesus teach us anything in John 8 about throwing rocks? Va, nem is nem tanított nekünk valamit já, uh, János 8-ban Jézus a, a kődobálásról. He who is without sin let him throw the first stone. Hogy az aki minden akinek semmi vétke nincs, az dobja az első követ. And so the church has lots of problems. Az egyházon belül sok probléma van. But it's God's. De mindez Istené. It's a holy thing. És egy szent dolog. And then let me just add in my 30 seconds of uh, if you want if you want to make the church better, here's what you can do. 30 másodpercben, hogy mondjam el, hogy szerintem mit lehetne tenni, hogy az egyház jobbá legyen. You ready? Here we go. It's simple. Egyszerű. Be filled with the Holy Spirit. Legyetek telve a Szentlélekkel. Grow in the Word of God. Növekedjetek Isten igéjében. And start serving faithfully. És kezdjetek hűségesen szolgálni. If you want to make the church better, do that. Ha szeretnéd az egyházat jobbá tenni, akkor ezt tedd. Do you know those guys that get into about, you know, late 20s, 30s, 40s and they watch football on TV and They are like they're complaining about what the guy just did on TV. Tudjátok, vannak a 20-as, 30-as, 40-es férfiak, akik nézik a foci meccset a tévében, és folyamatosan kritizálják, hogy a másik mit csináltott. Oh, come on, pass the ball. Hogy add már rád, vagy rúg már rád neki. Oh, come on, score it. You could have scored that goal. That was an easy one. Miért nem lőtted be? Annyira ott volt. Miért nem csináltad? These are like the best people in the world at their sport, and you're on your couch ezek watching a, them eating potato chips. Ezek a legprofib sportolók. <laughs> ők értenek a legjobban a focihoz, akik ott ülnek a saját kis kanapékon és eszik a chipsüket. You know, ar, 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 oh, come on, you can do better. Ar, 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 you know. <laughs> Vagy nem igaz, ezt jobban is csinálhatnátok már. It's like, you're on the couch, dude. You're on the couch. De, de ember, ott ülsz a székedben, a foteledben és nézed a tévét. You know, you can't mock the guy doing it. Egyszerűen nincs joga csúfolni azt, aki ott, ott futkározik. That's how I like to watch the Olympics, by the way. Én is így szeretem nézni az olimpiát. Just like a bunch of junk food and just watching the, the, the greatest athletes in the world competing. Összegyűjtöd a legtöbb ilyen, ilyen szemetet, amit be lehet enni, és végignézed, hogy a legnagyobb sportolók egymással küzdenek. And, you know, and then, you know, it, the, none, none of what they've done has been wearing off. You know, it's like, it hasn't made me want to live a healthier lifestyle whatsoever. És semmi, whatsoever. amit látok a tévén, like to watch them do az it. erőfeszítésük, a sportjuk nem hat ki rám, és ettől nem akarok én jobb sportosabban élni. I don't ever want to have to run like that. That seems horrible, but you should do faster than That. Go, go. Én soha nem akarnék úgy futni, mint te, de te azért nem akarnál gyorsabban, hogy te nyerj. Somebody have some more chips, you know what I mean? Valaki még adna egy kis chipset. You know, and then so many people are like that in the church. They sit on the side, you know, jumping on chips. Oh, look at the church, you know. És sok keresztény ilyen, az egyházat ugyanígy kritizálja. Eszi a chipset, és közben mondogatja, hogy na, ezt lehetett volna jobban is, meg így, meg úgy. Nobody's doing this. Well, get off the couch and get involved. És hogy hát nem igaz, hogy ezt senki nem akarja csinálni, ezt a szolgáltatást, akkor kell föl a kis szófádról, és ne egy ilyen chipset, hanem menj el. Bring the chips with you. Vagy hozhatod a chipset is, ha jobb, hogy jobb úgy. We had that during a third service. It was so great. We had a guy come on third service, yeah, egyszer with a, a big har- bag of chips. Egyszer a harmadik alkalomra bejött egy fickó, egy nagy zsák chipszel. I love our church. Szeretem a gyülekezetünket. And he was, he didn't like his seat. He Nem tetszett like... neki, ahol ült először. So he moved a few times, you know. Tehát párszor, hogy átült. <laughs> Always in the right in the front. Area. De valahol azért mindig elől. It was so cool. I loved it. And then he's ripping his bag. I'm like... <laughs> Halljuk, ahogy felnyitja az really? acskót. <laughs> And he starts chomping. És elkezd rákcsálni. And this girl sitting behind is kind of giving him that look of like. Mm. És akkor a mögötte ülő lány egy döbbenettel, egy próbálva hogy ránézni, hogy ez most komoly. This guy was so great. If you're here, I love you. It's cool. Ha csak itt ülsz, te most chipszevő ember, nagyon But szeretlek. Goes, I kid you not. I kid you not. He takes the bag and he offers her a chip. A lány, aki ilyen kerekedő szemmel nézve mit csinál, fickó felajánl neki, hogy egyél te is. He, he thought she was bummed, like I don't have any chips. Az gondolt, hogy biztos mérges, hogy ő nem hozott magával. I love our church. That's that's sharing people. That is godly. Ezért szeretem a gyülekezetünket. Ez igazi egymással való szeretetben való megosztás. God is perfect. Isten tökéletes. We're not. Mi nem. But what he is creating. De amit ő épít. The church. Amit ő készít, az egyházat. Holy thing. 
Az egy szent dolog. Be careful how we speak about God's work. Úgyhogy óvatosan. And God's people. Óvatosan beszéljetek Isten népéről és Isten munkájáról. For some people to, to have a sense of the of reverence or holiness, they need a bit more of a liturgical or holy environment. Egyeseknek, hogy meg legyen a kellő mélységű lelkiség, ahhoz egy kicsit letargikus és nagyon ilyen melankolikus környezet is szükséges. And that's okay. És ez rendben van. Uh, the, a, a priest in a robe ahogy ott áll egy pap, mondjuk az ő hosszú köpenyében, és, és vele vannak a különböző illató, illatanyagok. Poor lighting. És aki a nagyon halvány fények pislákolnak. You know, some, you know, uh, uh, and, and, uh, and mindennek megvan a liturgiája, megvan a dal, megvan a mindennek and a helye. Okay. És ez így rendben van. If it brings, if, if it's honoring to the Lord, God bless it. Hogyha ez Istennek hoz dicsőséget, akkor ez nagyon jó. We're a little different here. Itt mi egy kicsit más, hogy csináljuk. Uh, not as, uh, I mean, I think, I mean, I don't, I wouldn't look good in a, uh, in a robe. Thing. Szerintem én nem néznék olyan jól ki. It's not, it's not our style. A papi köpenyekbe. I'm waiting for the summer where I can put my flip-flops back Már on. Már várom, hogy mikor jön a nyár, hogy a papucsaimba jöhessek. Ez a okay. tél, ez kész. Um, we don't, you know, our building isn't, doesn't, you know, it, it's not going to look the part. És, és a, az épületünk sem lesz soha olyan. But it's a holy thing because it's God's. De mégis egy szent, szent hely, mert Istené. And I think it's important that you and I remember it's not buildings that God has invested in its people. És fontos, hogy tudjuk, hogy Isten nem épületekbe fektet, hanem emberek életébe. God's church are the people of God. Istennek az egyháza, az Isten népe maga. And he takes it so seriously that in verse 17 he says if you corrupt the church, I'll corrupt you. Ezt annyira komolyan veszi Isten, hogy azt mondja a 17-es versben, ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. That's how serious it is to the Lord. Ennyire fontos dolog ez Istennek. Now as Paul moves on, he's going to talk about a great threat to the church. Ahogy Pál tovább megy, egy nagy veszélyről beszél, ami, a, ami ott áll az egyház az a szemben. If you remember last week I told you the greatest threat to the church is me or 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 ve- uh, visit, uh, leaders in the church. Ahogy mondtam múlt héten a gyülekezetben a legnagyobb veszélyforrás én magam vagyok és a vezetők. We're the greatest threat to the church. Mi vagyunk a legnagyobb fenyegetés vagy veszélyforrás. What's the next greatest threat? Mi a leg, mi a következő legnagyobb veszélyforrás? Is it the devil? Az ördög. The world, whoever, whoever that is. A világ, bármi is legyen az. Congratulations, you are the second greatest threat to the church. Gratulálok, ti nyertétek el a második helyet. Ti vagytok a legnagyobb okay. veszélyforrás. Uh, leadership first, the church body second. Először áll a, a vezetőség az egy, a gyülekezetnek, utána jön a, a gyülekezet tagjai, a gyülekezet népe. Y'all feel better? Most már úgy jobban érzetek you know. magatokat. God bless you, have a good day. Isten you know? áldjon vége az alkalomnak. I'm done, you're the biggest threat to the church later. Készen lennék Get a mai out. alkalom no. vége, ezt no. ti vagytok a legnagyobb veszélyforrás második. The okay. church has a greater threat from corruption from within than corruption from without. Mert az egyháznak sokkal nagyobb fenyegetés az, hogy belülről jön ez a rombolás, mint hogy kívülről. And that's what Paul's going to speak about. És erről fog beszélni Pál is. He says in verse 18, he says, let no one deceive himself. If any among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise. 18-as vers, senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. The corruption that Paul was very concerned about within the church was the church relying upon worldly wisdom. Az a dolog, amire Pál utal, hogy mi, az, mi lehet az, ami megrontja Isten egyházát, az valószínűleg az a fajta romlás, de comes from the Worldly, from trusting in worldly wisdom. Amikor is az, amikor mi elkezdünk a világ bölcsességébe bízni. That is not to say that the world has no wisdom. Ez nem azt jelenti, or that the wisdom is bad. Hogy a világban nincsen bölcsesség, vagy hogy a bölcsesség az rossz. Uh, some some worldly wisdom is bad. Vannak bizonyos világi bölcseletek, amik rossz dolgok. Some is not. De 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 a többi nem az. What Paul is saying is this: the church has been set on a course. By God's wisdom. 
Pál azt mondja ezzel, hogy az, az Isten egyházát Isten indította útjára. Ő mutatja az irányt. And a great threat to the church is when it moves off of course to worldly wisdom. És a legnagyobb veszély az, amikor az egyház elindul egy másik úton, és nem azon a, abban az irányba halad, amire Isten elhívta. Paul says that within the church we need to be careful of trusting in our own understanding. Azt mondja tehát, hogy nekünk az egyházban figyelnünk kell arra, hogy ne a saját bölcsességünkre. The Proverbs say the same thing. Lean not on your own understanding. A példabeszédekben is ezt olvassuk, hogy ne a saját bölcsességünkre hagyatkozzunk. To acknowledge him in all of our ways. Hanem minden útunkon őre hagyatkozzunk. God is concerned about his people moving away from him to worldly wisdom. Isten, Isten uh, aggódik, vagy Istennek nem tetsző az, amikor mi eltávolodunk az ő bölcsességétől, ő, őtőle, és a világi bölcsesség fele haladunk. Thinking that we know what we're doing, amikor azt gondoljuk már, hogy mi pontosan tudjuk, mit csinálunk, és azt mondjuk, bár kis szavakkal sosem mondjuk, hogy már nincs szükségünk Istenre, de a viselkedésünk valahogy ezt sugalja. This is a great threat to the church today. És Pál azt mondja, hogy az egyháznak ma ez a legnagyobb fenyegetése. He says, therefore, don't be deceived. Verse 18. Ezért mondja, hogy senki meg ne csalja önmagát. Don't deceive yourself. Ne csapjuk be magunkat. You can, it's, you know, you kind of think, well, I won't deceive myself. Erre mondotta, hogy oké, okay, én nem csapom be magamat. But we can, we can deceive ourselves, right? De attól még be tudjuk. You guys ever watched Megastar? Ó, oh, néztétek a Megastárt? Valaha? There's a lot of self-deceived people on that. Oh, nagyon sok magát becsapó ember van. Who are convinced they could really sing? Akik úgy gondolják, hogy valóban tudnak énekelni. God's gift to Hungary. Isten, ők Isten ajándék a Magyarország számára. And then számára. they sing, and it's and you're like, they're joking, right? És énekelnek, és azt gondolod, hogy ez most vicc, ugye csak vicc? Nem, nem vicc. <laughs> they're serious. And the judge says, does does somebody ever tell you that you were good? És akkor megszól a bíró, aki ugye a zsűri, és azt mondja, hogy valaki mondta már neked, hogy milyen jó My vagy. Mom tells me I'm good all the time. Igen, anyukám állandóan mondja nekem, hogy ügyes vagyok. Your mama lied to you. Hát a mamád akkor most ebben nem volt teljesen őszinte. A l- It's easy to deceive ourselves. It's easy. Könnyen be tudjuk csapni magunkat. It's Nagyon könnyen. It's easy to think that we're okay. Könnyen elhitetjük magunkkal, hogy minden rendben van well, velünk. not okay. Amikor nincsen. We read about a church in the book of Revelation that thought they were okay. A jelenések könyvében is olvasunk egy gyülekezetről, akik azt gondolták magukról, hogy rendben vannak. You say that you are rich, but you are naked and poor. Azt gondoltad magadról, hogy gazdag vagy, pedig mezítelen vagy és szegény. And you see Self-deception happens in the church when we stop trusting the Lord. Az önbecsapás a gyülekezetek az egyházon belül akkor történik, amikor már nem Istenben bízunk. And we begin to trust in our own wisdom. Hanem a saját bölcsességünkben. Verse 19 says the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written he catches the wise in their own craftiness. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert meg van írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. That's a quote from the book of Job. Ez Job könyvéből egy idézet. And the idea there is that God delights to mess with those who think they're wise. Ez azt jelenti, hogy Isten nagyon szereti megpiszkálni azokat, akik magukat olyan bölcsnek gondolják. See, God likes to have fun. Isten szeret szórakozni. He likes to have fun with those who think they're so smart. Szeret azokkal, akik azt gondolják magukra, hogy ők annyira ravaszak és okosak. Oh, I don't need God. Nekem nincs szükségem Istenre. But we do need God. De igen is van. And self-deception uh, occurs when we stop trusting the Lord. És az önbecsapás ekkor kezdődik, amikor már nem bízunk Istenben. Verse 20 again, the Lord knows the thoughts of the wise that they are futile. Aztán ez, aztán ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. That's a quote from the Psalms. Ez a Zsoltárokból egy idézet. And we read concerning Moses in the book of Hebrews. És a zsidókhoz írt levélben olvassuk Mózessel kapcsolatban. In Hebrews chapter 11 verse 26. A 11-es fejezetben. A... It says that the day came when he counted the reproach of Christ greater riches than all the treasure of Egypt. Which verse is that? Uh, who's a 26-as, tehát zsidók 11-26-ban a következőt. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. 
There came a moment in Moses' life when he renounced the wisdom of the world for the reproach of Christ. Tehát eljött az életében a pillanat, amikor elutasította uh, a mindazt a gazdagságot uh, Isten ismeretéért. When he decided that he didn't want to follow the path that the world was on. Hogy úgy döntött, hogy nem azt az utat követi, amiben a világ haladt. He was going to trust the Lord. Hanem az Úrban fog bízni. And that's the great question for you and for me today. És számunkra ez a nagy kérdés ma. Will we as a church continue to be a light to the world? Hogy mi gyülekezetként leszünk-e világosság ebben a világban? Will we continue to love the grace of God? És továbbra is szeretjük Isten kegyelmét. Or will we become a problem? Vagy problémává válunk. Will we become so full of ourselves that we stop trusting the Lord? Hogy annyira telve leszünk magunkkal, hogy már nem bízunk Istenbe. Will we stop crying out for the filling of the Holy Spirit because we have enough money, we have enough resources, we have enough experience? Vagy már nem kiáltunk Istenhez, és nem kérjük az ő szent lelkét, hogy betöltsön minket, mert van elég pénzünk, vannak erőforrásaink, van, vannak dolgaink. The truth is is that in serving the Lord experience is one on one hand necessary and good on the other hand it can become a crutch if you're not careful. Meg hogy van tapasztalatunk és tulajdonképpen a tapasztalat egyszerre lehet nagyon jó dolog a szolgálatban de egyszerre lehet valami ami akadályoz minket. Because maybe God wants to do it differently. Mert lehet hogy Isten most valami más hogy akarja elvégezni. And azt. your experience though good and you know fine for that time isn't what God wants to do the next time. Mert a tapasztalatod a múltban amit te megéltél az nagyon jó és és fontos de lehet hogy most ebben a helyzetben is te más szeretnél elvégezni. And so God wants you and I to trust him. Isten azt szeretné, hogy mi benne bízzunk. Are we going to become a problem? Vagy problémákká leszünk. A church that exists but not for the glory of God. Hogy megvan ez a gyülekezet, létezik, de nem Isten dicsőségére. Will we deceive ourselves into thinking we're doing just fine? És becsapjuk majd magunkat, hogy mi mindent nagyon is jól csinálunk. And we would do that simply by not trusting in the Lord. És ezt egyszerűen azáltal tesszük, hogy nem az Úrban bízunk többé. The scary thing is this, you don't have to be successful to think you know everything. A, 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 az ijesztő dolog ezzel kapcsolatban az, hogy nem kell, hogy az ember sikeres legyen, hogy azt gondolja, hogy ő mindent jól tud. God help us to stay humble. Isten segítsen nekünk alázatosnak maradni. As a church and as individuals. Gyülekezetként is és egyénekként is. God is looking for an attitude of submission and humility. Isten az alárendelődés, az engedelmesség lelkületét keresi. How silly is it for the church? We are the body of of Christ to think that we could go on without the head. Milyen butaság azt gondolni nekünk, az egyháznak, aki Krisztus teste vagyunk, hogy mi jól tudunk működni a fej nélkül. What is the body without the head? Mert mit, mit, mit tud a test a fej nélkül tenni? Nothing. Semmit. We need God. Nekünk szükségünk van Istenre. But self-deception is It happens all the time. De az önbecsapás nagyon gyakran történik. It's so easy to deceive ourselves. Annyira könnyen megtesszük ezt. I, I, I hear it quite often and let me read to you or let me share with you just a few of the deceived things that I've heard said to me. Nagyon sok ilyet hallok és és elmondok egy párat, hogy miket mondanak emberek. It's okay if I have sex before marriage because before God we're really married. Hogy nem baj a házasság előtt szexuális életünk van, mert Isten előtt még igazából már egyek vagyunk, összeházasodtunk. That's the deception. Ez így hamis dolog. I don't think people are really going to hell. God is not that judgmental. Nem hiszem, hogy valaha bárki is tényleg a pokorra jut. Isten nem ennyire ítélkező. That's deception. Ez is egy önbecsapás. I think all religions, religions basically teach the same thing, and if I live a good life, then I'll make it to heaven. Szerintem minden vallás ugyanazt tanítja, és hogyha én jó, jó életet élek, rendes életet élek, akkor a mennybe jutok. That's deception. Ez is becsapó, becsapás. I believe the Bible is good, but there's other books I could live my life by equal to the Bible. Szerintem a Biblia nagyon jó könyv, de vannak csak más nagyon jó könyvek, amiket ha követek, egy formán szép életet élhetek. That's deception. Ez is becsapás, önbecsapás. Drugs are okay because they're found in nature and God made all things. A drogok is rendben vannak, one. mert ezeket a természetben, ezek természetben található dolgokat és mindezt Isten alkotta. I hear this one all the time. Ez komolyan sokszor hallom. You know he made poison, smoke that. Hát a mérgeket is ő teremtette, akkor azt szippansd azt be. You know, he made it. Hát ő alkotta. Drink it. Akkor id meg. Eat it. Edd meg. 
You know, uh, God made all that. <laughs> That's deception. Ez is egy becsapás. Here's my favorite deception of all time. Minden idők legszuperebb becsapása szerintem. I'm a good person. Én jó vagyok. Egy jó ember vagyok. Hear that one all the time. Ezt nagyon sokszor hallom. I'm a good person. Hát én egy jó ember Why vagyok. Why is this happening to me? Hogy ez miért történik I'm velem? I'm a good person. Én jó vagyok. Deception. Ez is valahol egy önbecsapás. Bible says the opposite. Az, az ige pont az ellenkezőjét mondja. And there are so many Christians today creating a form of Christianity that makes them comfortable. Nagyon sok keresztény megalkotja a saját kereszténységét, amiben kényelmesen mozog. Because if it's uncomfortable, it couldn't be from God. Mert ha valami kényelmetlen, akkor az biztos nem Istentől Because van. God wants my comfort. Mert Isten arra vágyik, hogy én kényelmesen legyek. Which God are we talking about? Melyik Istenről beszélünk? Paul spoke of the God, of, you know, people whose God is their belly. Pál beszél olyanokról, akiknek az Istenük a hasuk. Who, what God are we talking about? De melyik? Tehát milyen Istenről beszélünk ekkor? The, the Bible I read makes me very uncomfortable. Az ige, a Biblia, amit én olvasok, az engem nagyon is felborzol. God calls me on sin in my life, and I don't like that. Mert Isten rámutad a bűnre az életemben, és ezt nem szeretem. He reveals things that need to change. Megmutatja, hogy miket kell megváltoztatni. He, he speaks of holiness and sanctification. A szentségről és a megszentelődésről beszél. And these are uncomfortable things. És ezek valahol kényelmetlen dolgok. They come from the Lord. God help us to not be self-deceived. És ezek mind Istentől jönnek, és ne engedjük, hogy így becsapjuk magunkat. Nothing more. Uh, difficult to see than a person who sees himself one way but really is a different way. Szomorú látni azt, amikor valaki nagyon elképzeli magát valami ennek, de az élet igazából teljesen mások. And Paul exhorts us in these last few verses on these on this line. És Pál uh, uh, ennek a témájába uh, pár ebben a pár versben még biztat minket. How to fight self-deception. Hogy hogyan küzdjünk az önbecsapással szemben. Verse 21. Therefore let no one boast in men for all things are yours. 21-es vers. Azért senki ne, senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Whether Paul or Apollos or Cephas or the world, life, death or things present or things to come, all are yours. You are Christ. Christ is God's. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tétek. One of the ways we can protect ourselves from self-deception is to remain humble. Az egyik mód, hogy megakadály, hogy megőrizhetjük magunkat az önbecsapástól, hogyha alázatosak maradunk. Humble enough to keep learning from those who love God and love His Word. Alázatosak eléggé ahhoz, hogy hajlandóak legyünk tanulni másoktól, akik szeretik az urat, szeretik az ő igéjét. We we should be very concerned when we are unteachable. Akkor kellene elkezdenünk aggódni, amikor már nem vagyunk taníthatóak. Here's the tragedy of that, though. És ennek a tragédiája az. It's those who are teachable that are concerned about not being teachable. Hogy pont a tanítható emberek azok, akik azon aggódnak, hogy mi van, ha én nem vagyok eléggé tanítható. It's always those who are so humble and teachable that say, yeah, I need to be more teachable. Pont azok, akik alázatosak és tanítható szívűek mondják, hogy jaj, én szeretnék tanítható lenni, remélem eléggé az vagyok. And then there's others they, they say, yeah, I hope this guy is listening to this because he needs to be more teachable. És aztán ott vannak azok, akik az, ezt hallva az még, hogy hát remélem is, hogy figyel, mert szerintem ezt hallani a kéne, meg tanulni Man, ebből. You're looking at, you know, I, I see lots of people in here need to be more teachable. Hát én is látom, hogy sok embernek még inkább taníthatónak kéne lennie. That's the tragedy is you call You call people to something and it's those who are humble who are already doing it who say yeah I need more of that. És pont az alázatosak, akik ma alapból taníthatóak mondják, hogy hát igen, nekem még you inkább know. taníthatónak kéne lennem. We need more patience. It's always the patient people. Yeah. I just need more patience. The impatient are like I don't have time for that. A tü- vagy hogy még inkább türelemre van szükségem, és pont a türelmesek azok, akik még eb- még okay. akarnak ebből, a türelmetlenek meg nincs is erre ideje. The, the loving, it's those people who are genuinely so loving that say, yeah, I need to be more loving. Vagy az, hogy több szeretetet, szeretetet szeretnék, és pont azok ilyenek, akik alapból szeretettel teliek. Are you able to be taught from the Lord? Te képes vagy hajlandó vagy arra, hogy az Úr tanítson? And we, have, we kind of have levels of teachability. És vannak ennek szintjei, hogy mennyire vagyunk taníthatóak. Maybe an unhealthy level would be, yeah, I'll let anyone teach me anything they want. Egy kicsit már az egészségtelen szintje, amikor mindenre nyitottak vagyunk. Teljesen tanítható vagyok, bárki bármit taníthat. Oh no, we need to learn to discern the spirits. We need to understand that there are false doctrines out there that need to be pushed aside. Nem, azért kell, hogy legyen bölcsességünk, hogy megítéljük, hogy hogy mik a hamis hamis dolgok, hamis tanítások. 
Maybe there's a, a, a equally unhealthy level of teachability. És van egy másik, szerintem szintén egészségtelen taníthatóság. Is those people who say, yeah, I'm willing to learn from somebody that I respect. Hogy csak akkor vagyok hajlandó valakitől tanulni, akit tisztelek. And if I don't respect them, I can't learn from them. És ha nem tudom tisztelni, akkor tanulni se tudok tőle. That, my friends, is exactly what Paul is speaking of here when he says, those that say I'm of Paul, I'm of Apollos. Na ez pont az, ez a gondolkodás mód, amit Pál is említ, hogy én Páli vagyok, én Apollosé. God uses people in our lives. Isten használja az embereket az életünkben. And we need to have a, a teachable spirit that says, Lord, I'm willing for you to teach me any way and through anyone. Hajlandónak kell lennünk, taníthatónak lenni, és mondani az Úrnak, hogy te úgy végezheted ezt el, ahogy te szeretnéd, akárkin keresztül. A hamis tanításokra zárjuk be a fülünket. And open our ears to the truth of God. És nyissuk meg a, a fülünket az Isten igazságaira. And that's what Paul be, that's why he says in verse 21, let no one boast in men. Ezért mondja a 21-es versbe, hogy senki ne dicsekedjék emberekkel. It's not about one person. Nem em- or one group. Emberről vagy egy csoportról van szó. We need to remain humble to the leading of God. Hanem alázatosnak kell lennünk, maradnunk Isten vezetésére. Paul is looking for a church that is balanced. Pál olyan egyházat keres, olyat szeretne látni, ami kiegyensúlyozott. Not too broad in their thinking that that false teaching can get in but not so narrow minded that they close themselves to good healthy teaching hogy nem nem annyira nyitottak hogy bármire hajlamosak és nyitottak a a hamis tanításokra is és nem annyira zártak hogy abszolút nem lehet nekik semmit tanítani and paul goes on in these verses to say that the church is going to be okay és tovább megy pál és azt mondja hogy az egyház rendben lesz you didn't read the words okay, it's not in the Bible. Ez itt nincs benne, hogy oké a but Bibliában. That, but that's what Paul is saying. Everything's going to work out. Why? Pál azt mondja, Or how? Szépen rendben lesz, és mun- ki, ki fog munkálódni. Hogyan? Well, we belong to Jesus, and Jesus belongs to God. Mi Jézushoz tartozunk, Jézus meg Istené. Everything's going to be okay. Akkor minden rendben lesz. We belong lesz. to the Lord. Az Úré vagyunk. It's going to work out. Jó lesz. Jó lesz. Így van. Uh, notice what he says here, though, and I think some people get stuck they stop at verse 21 for all things are yours. Assam 21-es versben van egy részem, az emberek fennakadnak, mert minden a tiétek. Some churches stop right there. Egyes gyülekezetek itt meg is All things are yours. Ez tanítják, minden dolog a tiétek. Go get it. Minden a tiétek, menjetek, szerezzétek meg, mert minden a tiétek. God bless you. Isten áldjon. But then, I mean, that sounds great. Ez nagyon jól hangzik. All things are mine. Hogy minden dolog az enyém, minden az enyém. I'm going next door to that big old hotel and taking one of them cars out in the front. In ide New York kaféba is. Jézus nevében az egyik jó kis autót lenyúlom a hátra. Some beautiful cars that park right up there illegally on the top there. illegálisan nagyon sok szép autó parkol. And all things are mine. Minden az enyém. But notice what Paul says. He says, "All things are yours." Oh, and you are Jesus's, and Jesus is God's. És azt mondja, igen, minden a tiéd, te pedig Jézusé vagy, Jézus pedig Istené. The opposite of the trusting in the wisdom of this world is remembering that I'm owned by Jesus. Az ellentéte annak, hogy ennek a világnak a bölcsességebe bízok, az amikor emlékszem arra, hogy én kihez tartozok, hogy én Istené vagyok, hogy nem nem az nem önmagamé. I've been bought. By the precious blood of Jesus. Jézus drága árám vettek engem meg. And you see the pattern, the context of humility. All things are yours, but your Jesus's. Ha látjuk ezt a mintát, ezt az alázatot, hogy minden a miénk, de mi Krisztusé vagyunk, Istenhez tartozunk. And Jesus is God's. Mert Krisztus Istené. You could read that, and some have. They've read that and said, "Wait, Jesus is God's. That means that Jesus isn't God." Ezt volt, aki úgy olvasta, hogy ó, Krisztus Istené, akkor Krisztus nem is egyelő Istennel. No, that's not the context whatsoever. Nem, ez egyáltalán nem ezt jelenti, nem ez a környezet. The context is humility. A szövegkörnyezet sokkal inkább az alázat. And as we are to be submitted to Jesus, so Jesus has submitted himself to the Father. Hogy mi is úgy legyünk alárendelve, engedelmesen is Krisztus felé, ahogy Krisztus is engedelmes volt az Atyának. The Apostle Paul said, concerning Jesus though it's not wrong for him to be equal with God yet he has humbled himself and bár, taken on the form of flesh ahogy mondta, hogy bár, jé, bár Krisztus egyelő volt Istennek Istennel nem talált, nem talált a méltatlannak azt hogy emberré legyen God has set us on a path 
Isten bennünket egy útra helyezett. It's his wisdom. Az ő bölcsességében. We must not move away from that. Ettől ebből ne lépjünk ki. Regardless of our experiences. Bármilyen is a tapasztalatunk. What makes logical sense to us? Bármi is az, amit szerintünk logikusnak tűnik. Regardless of what seems most comfortable for us. Vagy bármi tűnjön is nagyon is a legkényelmesebbnek számunkra. We need to follow God's wisdom. Nekünk Isten bölcsességét kell követni. The church that moves away from the wisdom of God. A gyülekezet, amik, amelyik el, eltávolodik Isten bölcsességétől, az meghal. It may continue. Lehet, hogy tovább működik. But it loses that vitality, that the presence of God. De az életerejét, Isten jelenlétét elveszítik. It doesn't have to happen. Certainly, it doesn't happen in most churches. Thank nem the kell, Lord. hogy így történjen, és hála Istennek a legtöbb gyülekezetben ez nem így van. I'm not really concerned about other churches. Igazából én nem aggódom más gyülekezetek miatt. I don't have anything bad to say about them. Nincs semmi rossz véleményem. God bless them. Isten áldja őket. Where will we go? Hanem a kérdés, hogy mi hova tartunk. Will we remain true to the Lord? Hogy mi hűségesek maradunk-e az Úrhoz? Can't you know? You can't. We can't worry about everybody else. Mások miatt most nem aggódhatunk. We can pray, but we can't worry. Imádkozhatunk, de nem aggódhatunk miattuk. Can't fix everybody else. És nem is tudunk mindenkit megjavítani. You know, it's like what Jesus said to Peter. Don't worry about John. You know. Ahogy Péternek ezt mondta Jézus, hogy ne aggódj János miatt. Worry about yourself. Te saját magad miatt aggódjál. And, and, and we need to worry about our own house. És nekünk is a saját házunk tájával kell törődni. Will we remain humble before the Lord? Hogy mi maradjunk alázatban Isten előtt. That's the plan. Ez a tervünk. God help us to stay true to that. Isten adjon erőt, hogy ebbe hűségesek maradjunk. Jesus said they hated me, they will hate you. Jézus elmondta, hogy engem is gyűlöltek, titeket is fognak. It's not a nice verse. Ez annyira nem egy szép igevers. Not a, you know, refrigerator memory verse. Nem az a meg, me, be, megtanulandó mágnesen a hűtőn tartott. But it's true. De attól még igaz. They thought Jesus a fool. Az emberek Jézust ostobának gondolták. A brilliant mind like Jesus is going to waste on fishermen and tax collectors. Hogy egy ilyen brilliáns elme mint Jézus egyszerű halász emberekre pazarolja magát. That brilliant mind being wasted talking to prostitutes. Hogy ez a brilliáns elme azzal tölti az idejét, hogy bűnösökkel, hogy prostituáltakkal beszélget. And they thought him a fool. Ostobának gondolták. Jesus could have built the greatest learning center the world has ever seen. Jézus felépíthette volna a legnagyobb oktatási centrumot, ami ami a világon létezhetett volna. But he didn't. De nem ezt tette. He invested his life and his spirit in just a few people. Hanem ő az életét, a lelkét pár kiválasztott emberbe öntötte. That's worldly foolishness. Ez az a világ számára ostobaság. Because you can't build anything on that. Mert arra aztán nem lehet építeni. Not in the world, and you can't. A világban nem lehet. But in God's kingdom, de Isten országában, God's methods, Isten Isten módszereivel, God's spirit, Isten lelkével, all things are possible. Minden lehetséges. And the way Jesus reached the world was foolish. És ahogy az ahogy Jézus eh, kinyúlt a világ felé, az ostobanok tűnhetett. Hung out with sinners, died a criminal. Bűnösökkel töltötte az idejét, és végül végül eh, elítéltként végezte a keresztet. That's where the foolishness ends. Na ott ér véget a, a, az ostobaság. He rose again in power. Hogy hatalomban feltámadt. And the Bible says he lives forevermore, making intercession for you. És az ige elmondja, hogy hogy feltámadt, hogy most is él és örökké és közben jár. And one day he'll return in power. És egy nap hatalommal visszajön értünk. And we will be with him. És mi vele leszünk. Today it looks like foolishness to the world. Ma ez a világnak lehet, hogy teljes ostobaságnak tűnik. You're giving tűnik. your life to Jesus. Hogy te tényleg az életedet Jézusnak szánod? Do people still do that? Ma még vannak ilyenek, akik ezt csinálják. By the tens and hundreds of millions they do. Igen, ezrével, százezrével, milliónyi ember teszi. And, and they die for him. És még akár meg is halnak érte. Yeah, they do. Igen. It's foolish to the world. A világ számára ez ostobaság. They don't know the hope of eternal life like we do. Mert nem ismerik az örökké valóság, az örök élet reményét, mint ahogy mi. God help us to stay on his path. Isten uh, erősítsen minket abban, hogy megmaradjunk az ő útján. Do that personally. Személyes életünkben. And God help us to do it as a church. És Isten adjon erőt arra, hogy a, egy a gyülekezetként is ezt tegyük. Let tudjuk. it be foolishness. Legyen a káros tobaság. If God is pleased, that's enough. Ha Istennek kedves, amit teszünk, az a lényeg. It's exhausting to try to please everybody. Mert nagyon fárasztó mindenkinek megfelelni. You live for an audience of one. 
Te egy ember néző, né, egy ember a nézőtök, ahogy élitek az életeteket. Please God. Úgyhogy Istennek legyen kedves az you, életetek. Please God, and he'll work everything else out. És neki akarjatok csak tetszeni, ő minden mást ki fog munkálni. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I thank you so much for your word. Uram, annyira köszönjük neked a te igédet. And your Holy Spirit who speaks to us. És a te szent lelkedet, ami szól hozzánk. Lord, I pray that we as a church would be those teachable people. Uram, azt kérem, hogy mi egy gyülekezetként tanítható emberek legyünk. Help us, Lord, to not think too highly of ourselves. Segíts, hogy ne gondoljunk túl sokat magunkról. Help us, Lord, to remember that we're sinners saved by grace. Segíts emlékezni, hogy mi bűnösök vagyunk, akit a kegyelmed mentett meg. Help us, Lord, not to lean on our own understanding. Segíts ne a saját bölcsességünkre támaszkodni. We don't want to be self-deceived. Nem akarunk önbecsapásban élni. We want to be humble. Hanem alázatosak akarunk lenni. Knowing, Lord, that all things are ours and we're yours. Tudva azt, hogy minden a miénk és mi a tiéd vagyunk. Help us, Lord, to submit ourselves wholly to your purposes, your plans, and your wisdom. Uram, add, hogy szent módon odaszállhassuk magunkat te neked, a te céljaidra, a te terveidre. Even if it would appear foolish to the world. Még ha ez ostobaságnak is tűnik a világnak. God, give us the strength to live to please you. Isten adja meg az erőt nekünk arra, hogy az ő kedvére, az ő tetszésére éljünk. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. God be with you guys. Isten legyen veletek. And God help you to follow his path. És Isten adjon erőt nektek, hogy az ő kedvére. Nagyon sok út van, de az övé járjatok. Isten adjon, sziasztok.